ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിൽറ്റർ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിൽറ്റർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സാധാരണ ബോർഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്ററും കോയിലുകളുമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെക്കിങ് ഇതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫിൽറ്റർ കമ്പോണൻസ് ഫിൽറ്റർ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കപ്പാസിറ്ററുകളും കോയിലുകളുമാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ സാധാരണയായിട്ട് പാർലൽ സീരിയസ് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാരല കൺഷന് രണ്ട് സീരിയസ് കൺഷന് പാരലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ചാർജിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റോറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ധർമ്മവും ഉണ്ട് ഈ പാരല കൺഷനിൽ ഒരു പാരല കൺഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇതാണ് പാരൽ കൺഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കൺഷൻ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും അതായത് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു കൺഷൻ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവായിരിക്കും ഈ സംഭവങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പാരൽ കൺഷനാണ് സാധാരണ മൊബൈലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺഷൻ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്നത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഉൾട്ട് ഡി സി വെൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഡി സിയെ ഇതിനകത്തുള്ള എ സി പൾസിനെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വിടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പ്യുവർ ഡി സി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ സാധാരണ പാരലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ചാർജിങ് സെക്ഷൻ ചാർജിങ് സെക്ഷനിൽ ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടാവും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ലൈൻ പോകുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇതിനകത്ത് എ സി പൾസ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടും അതേസമയം ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഷോർട്ടായി പോയെന്ന് വെച്ചു ഷോർട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് ആകെ തകരാറിലാകും ചാർജിങ്ങിലേക്ക് വോൾട്ടേജ് വരികയല്ല അതായത് ഈ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഇതിലേക്കൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചാർജിങ്ങിൽ നമുക്ക് പല ഫോൾട്ടും വരും ചാർജിങ് നോട്ട് ചാർജിങ് ചാർജിങ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് പല ചാർജിങ് ഒട്ടും കയറിലഴിയുക അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇതുപോലുള്ള ചില കപ്പാസിറ്ററുകൾ വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് സാധാരണ മൊബൈൽ ഷോർട്ടിങ്ങിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ തന്നെയാണ് ഷോർട്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് കം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് റിമൂവ് ആക്കുകയോ റിമൂവ് ആക്കിയാലും മതി റിമൂവ് ആക്കിയാകെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ലെന്നൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ ഇത്രയും മാരകമായ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റിലേക്ക് വരികയല്ലോ ഈ പാരല കൺഷന് ഇപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആയാലും പവർ ഐ സിയിലായാലും ഈ പവർ ഐ സിയുടെ ഒക്കെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ഐ സിയുടെയും ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എല്ലാം പാരല കൺഷൻ ആയിരിക്കും സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഷന് ചാർജിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലെല്ലാം അതായത് മൊബൈലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്ററുകൾ പാരലായിട്ടാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പോൾ ഷോട്ടിങ് ഒക്കെ വരുവാണെന്നൊരു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പാരൽ കപ്പാസിറ്റർ രണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ടും വെക്കും ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്പീക്കർ മൈക്ക് നമ്മുടെ റിങ്ങറ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ 
ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററുകൾ സീരിയസ് കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് സീരിയസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറിൻ്റെ രണ്ട് ലൈൻ വരുന്നു അല്ലെ റിങ്ങറിൻ്റെ രണ്ട് ലൈൻ വരുന്നു അതിങ്ങോട്ട് പോരുന്നു അത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൽ കൂടെ കയറി പോരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും കാണും ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെ ഒരു കോയിൽ ഇതിനകത്തൂടെ കയറി പോരുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൺഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് കപ്പാസിറ്റർ മിക്കവാറും എല്ലാം സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നൽ ഫിൽട്രേഷനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്ഷനിൽ കാണാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ വൈഫൈയുടെ സെക്ഷനിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നലുകളെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടും അതായത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലുകളെ കടത്തി വിടുകയും ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ചില സിഗ്നൽ സൗണ്ടുകളെ അവൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ആയാലും റിങ്ങറിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിലായാലും നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ സാധാരണ അനേകം കപ്പാസിറ്റികൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാം ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം കപ്പാസിറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള റിങ്ങറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ മെച്ചറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും കോയിലിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്നത് ചില ഭാഗത്ത് ഇത് കോയിലുകളും ആയിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്പീക്കർ റിങ്ങർ അങ്ങനെയുള്ള കൺഷനുകളിൽ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോവും ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫിൽറ്റർ വരാം അതായത് ഈ വരുന്ന ലൈനുകളെ ഒന്ന് പ്യൂറാക്കി എടുക്കാനായിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ആയാലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വരുന്ന കേസ് ലോ ഉളിയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വക കപ്പാസിറ്ററുകൾ ഷോർട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവഴി ഈ സിഗ്നൽ അങ്ങോട്ട് കുറേ ഇറങ്ങിപ്പോവും ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നതേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ചില കേസുകളിലും ലോ ഒളിയും സ്പീക്കർ ഒളിയും റിങ്ങർ ഒളിയും ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾക്കൊന്നും പൊളാറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ രണ്ട് തരമുള്ളതുണ്ട് പോളാർ കപ്പാസിറ്ററും നോൺ പോളാർ കപ്പാസിറ്ററും ഇതിൽ എസ് എം ടിയിൽ വരുന്ന ഈ ടൈപ്പ് കപ്പാസിറ്ററുകളെല്ലാം പൊളാറ്റി ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചില കപ്പാസിറ്ററുകൾ മാത്രമേ പൊളാറ്റി ഉള്ളൂ അത് തിരിച്ച് വയ്ക്കാൻ പാടില്ല ബാക്കിയുള്ള കപ്പാസിറ്ററുകളെല്ലാം ആ പൂഷൻ ചേഞ്ച് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത കപ്പാസിറ്ററുകളാണ് സാധാരണ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനവും നോ പോളാർ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതുപോലുള്ള സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം വെച്ചേക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കടത്തി അങ്ങ് വിടുക ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സംസാരിക്കുന്ന മൈക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള സിഗ്നലാണെങ്കിലും മൈക്കിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നലാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കും ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കപ്പാസിറ്റർ വയ്ക്കും എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സിഗ്നലിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം കയറ്റി വിടുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന റിങ്ങറിലോ സ്പീക്കറിലോ വരുമ്പോഴും ഇതേ ധർമ്മം തന്നെ അതിനകത്തെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഒന്നും കൂടെ ഒഴിവാക്കി വെച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം പാസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീരിയസ് കപ്പാസിറ്ററിനെക്കായാലും പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ പാർലർ കപ്പാസിറ്ററുകളെയാണ് പാർലർ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു ലൈന് പോസിറ്റീവായിരിക്കും
കളർ സാധാരണയായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ കാണാം യെല്ലോ നിറത്തിൽ കാണാം ഗ്രേ കളറിൽ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കളറിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു സിൽവർ ബോർഡർ കാണും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററുകളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കോയിലുകളെ പറ്റി പറയാം എന്താണ് കോയില് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോയിലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കോയില് സാധാരണ ചിലർ ഇൻഡക്ടർ എന്നും പറയും രണ്ട് പേരുണ്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഈ കോയിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈൻ ഫിൽറ്ററാണ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സീരിയസ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലൈനുകളിൽ ഒരു കോയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോയിലുകളിൽ കൂടി കറന്ന് കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളൂ ഇത് ഇപ്പോൾ എൽ വണ്ണ് ഇത് എൽ ടു രണ്ട് കോയിലുകളിൽ കൂടെ കടന്ന് സ്പീക്കറാണ് സ്പീക്കർ റിങ്ങറാണ് റിങ്ങറിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കോയിലുകൾ സാധാരണ മിക്കവാറും വയ്ക്കാറുള്ളത് ഈ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കോയില് കണ്ട അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വരുന്ന കരണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ലൈനും ഏതോ ഒരു എന്തോ ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതിനെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കോയിലിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം ഇതിനകത്തൂടെ വരുന്ന എ സിയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഡി സിയെ കടത്തി വിടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ ലൈൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോയിലിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഒന്നുകിൽ ബസർ റേഞ്ച് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ബസറിൻ്റെ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തിന് ബസർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബീപ്പ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ബീപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോയിലിൽ ബ്ലോ ബ്രോക്കൺ അല്ല അതായത് ഇത് കട്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ലൈൻ കട്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം കോയിൽ നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ അഥവാ ബ്രോക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു ലൈന് എടുത്തേച്ച് ജമ്പർ കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ടും ഷോർട്ടായി കൊടുക്കാവുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് സുഗമമായിട്ട് ഫ്ലോ ആയിക്കോളും ഇത് ചുമ്മാ കറണ്ട് അങ്ങ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ധർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് ഫിൽറ്റർ ആയില്ലേലും അതായത് ഇതിനകത്തു നിന്ന് എ സി ഒഴിവായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഈ സംഭവം അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതി അപ്പം എ സി ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകൾ കിട്ടാനായിട്ടാണ് എ സിയുടെ സിഗ്നൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോയിലുകളിൽ കൂടെ സർക്യൂട്ട് കടത്തി വിടുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കോയിലിട്ടാലും മതിയാവും ചില കേസുകളിൽ കോയിൽ പാറലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പാറലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കേസുകളിൽ ഈ കോയിലുകൾ പാറലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് സാധാരണ പാറലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്ഷനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പാറലായിട്ടും ഈ കോയിലുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ചില കേസുകളിലാണ് അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചില സമയത്ത് തോന്നാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന കോയിലുകൾ ചില സമയത്ത് ഈ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആവും എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല പാരലായിട്ടും ഈ കോയിലുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കോയിലുകളെ പറ്റി പറയാൻ ഇതൊരു ലൈൻ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല ഫീവർ ഡി സി ആക്കി അപ്പുറത്ത് കൊടുത്തു വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തി വയ്ക്കണം അമർത്തി വെച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി വയ്ക്കുക മൊബൈൽ സംബന്ധമായ ഒട്ടുമിക്ക വീഡിയോകളും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ